தனுர் அபிக்ஸ் தனுர் அபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப் நேயர் ஐயா கே பி பத்ததி முறை பாரம்பரிய ஜோதிடத்தின் நீட்சியாக இருந்தாலும் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை விட துல்லியமானதெனவும் உதாரணமாக அது குறிகாட்டும் பாவகங்களான ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று ஆகிய ஆதிபத்தியங்களிற்கு உரிய கிரகங்கள் நல்லது செய்யும் எனவும் ஏனையவை அசுபத்தன்மையுடையனவும் பாரம்பரிய ஜோதிட கருத்துக்களோடு முரண்பட்டிருக்கிறது ஜோதிடர் அல்லாத எம்மை போன்றவர்களால் முரண்பட்ட ஜோதிட முறைகளை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எது சரி கே பி ஜோதிட முறை உண்மையானதா அதன்படி கூறும் பலன்கள் சரி வருமா கே பி ஜோதிடம் தொடர்பான உங்கள் கருத்து என்ன பார்வை என்ன விரிவாக விளக்கமாக ஒரு வீடியோவில் பதிவு செய்தீர்கள் எனில் எங்கள் குழப்பங்கள் தீரும் இது அடிக்கடி நானும் சொல்லியிருக்கிறேன் போன வாரம் கூட ஒரு மேதை கே எஸ் கே ஐயா அவர்களை பார்த்தனா ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிருந்தேன் பாரம்பரிய ஜோதிடம் ஏதோ இதை பற்றி கூட எழுதியிருந்தேன் சுபத்துவ சூட்சம் அவளுக்கெல்லாம் வந்து இதில் வராது இப்போ கே பி ஜோதிடம் சமீப காலமாக ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்து பரவலாக பேசப்பட்டது கே இவர் ஐயா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயாவோடது இதை பற்றி ஜோதிடத்தை சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஜோதிடத்தை எளிமையாக்க முடியாது அது எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஜோதிடம் எளிமையாக இருந்தால் மனித வாழ்க்கையை எளிமையாக போய்விடும் ஜோதிடம் வந்து பிரபஞ்சம் போன்ற பிரபஞ்சமும் ஜோசியமும் ஒன்று தான் பிரபஞ்ச உண்மையில் நாளைக்கே கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா கிடையாது கே பி ஜோதிடம் உண்மையான சரி கே பி ஜோதிடத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க தபால் காலம் எத்தனை மணிக்கு வருவான் மாடு எப்போ தொலைஞ்சு போச்சு வரும் கே பி ஜோதிடம் என்பது இன்னொரு விதமான ஆரோட முறைன்னு சொல்லிடலாமா எந்த ஒரு அமைப்பிலும் அனைத்திற்கும் தாய் போன்றது பாரம்பரிய ஜோதிடம் தான் நீங்கள் கே பி ஜோதிடம் ஏன் கொஞ்சம் பிரபலம் ஆயிடுச்சு ஈஸியாக படித்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம் கேட்பதற்கு கசப்பாக இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை இந்த நட்சத்திர ஜாரம் சார ஜோதிடம்னு சொல்கிறத கேட் ஈஸியாக ஈஸியாக படித்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ரொம்ப ஏன்னா ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு ஆகிப்போச்சுல்ல ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு எனக்கு ஜோசியம் ஒன்றே தெரிஞ்சிடணும் இப்போ தான் கிளாஸஸ்லாம் வந்துருச்சு மூன்றே மணி நேரத்தில் ஜோதிடர் ஆகலாம் அப்படிலாம் கிளாஸ் வருது ஐயோ இது தான் இதிலே நான் பார்க்குறேனே ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம குரூப்லேயே வந்து நிறைய விளம்பரங்கள்லாம் பார்க்குறேன் மூன்று நாளில் ஜோதிடம் சொல்லித்தரப்படும் மூன்று அதுதான் கே பி ஜோதிடம் ஜோதிடத்தை என்றைக்குமே எளிமையாக்க முடியாது ஜோதிடம்ன்றது ஒரு வரம் ஒரு தவம் ஜோதிடம் வந்து ஒரு ஞானம் ஒரு பரவசம் ஜோதிடத்துக்கு உள்ளே போய் அமிழ்ந்து பார்த்தா தான் தெரியும் ஒரு கர்வம் வந்துடும் டே ஓ எதிர்காலம் எனக்கு தெரியும் தான் ஜாதத்தை கட்டுறான் நான் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு தன்னை மீறின ஒரு கர்வம் வரும் ஜோதிடத்தை என்றைக்குமே எளிமையாக்க எளிமையாக்க முடியாது சரி இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறீங்கல்ல கே பி ஜோதிடம் தான் எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறீங்கல்ல அதை கே பியே சொல்லலையே கே பி கே பி பத்து கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததியின் பிதாமகரும் மகா மேதையுமான சென்ற நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய அறிஞரான ஜோதிட மார்த்தாண்டன் கே கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவரே சொல்கிறாரே பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை முழுக்க முழுக்க கற்றுக்கிட்டு அதில் நல்லா கரகண்டு எல்லாத்தையும் தே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு என் பக்கம் வா இல்லைனா வராத அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாரே அவர் புத்தகத்திலேயே அதே வசதியாக மறந்துடுறீங்க ஏன்னா நீங்கள் அவரையே முழுசாக படிக்கலையே கே பி சிஸ்டத்தில் அவரே என்ன சொல்லுகிறார் இந்திய வேத ஜோதிட முறைகளையும் மேற்கத்திய முறைகளையும் இணைத்து நான் ஒன்றை புரிந்தாக அறிந்திருக்கிறேன் அவர் கூட கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்ல ஒன்று புதிதாக அறிந்திருக்கிறேன் உப நட்சத்திரங்கள் எனப்படுகின்ற ஒன்றை நான் புதிதாக அறிந்திருக்கிறேன் அதாவது நட்சத்திரங்களை பிளந்து கொண்டே உள்ளே செல்லும் பொழுது இன்னும் சில சம்பவங்கள் துல்லியமாக்கப்படுகின்றன இதனுடைய இன்னொரு சட்டத்தை தான் வர்க்க சக்கரம் அதாவது கே பி ஒரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் ஒரு மகா மேதை என்பதில் எந்த அளவும் சந்தேகம் இல்லை அவரே வந்து சில விஷயங்களை சொன்னார் சில இன்னும் சில அப்போ ஒரு ஏன்னா ஞானிகள் தொட்டால் சினிங்குகள் அல்ல எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே வந்து ஒரு இதை வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஜோதிடத்தை செதுக்கி கொண்டே போகலாம் தான் சொன்னாங்க எனக்கு அடுத்து இன்னொருத்தர் வரலாம் உங்களுக்கு அடுத்து வரலாம் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் ஜோதிடம் வளர்ந்து கொண்டு தான் போகும் அப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியில் ஒரு முன்னோடி கே பி கிருஷ்ணமூர்த்தி கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் அவரே வந்து எல்லா காலகட்டத்திலையும் என்னோட தான் முதன்மை வேத ஜோதிடம் செத்து போச்சுன்னு எங்கேயும் சொல்லலை பாரம்பரிய ஜோதிடம் எனப்படும் வேத ஜோதிடத்தை முதலில் முழுதாக கற்றுக்கொள் கற்றுக்கொண்டு அதில் நன்கு தேர்ந்த பிறகு என்னிடம் வா என்னுடைய சிஸ்டத்துக்கு வா அப்போ தான் நீ எல்லாமே உணர முடியும் என் சிஸ்டத்தை நீ புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொன்னார் எழுதியிருக்கிறார் பாரம்பரிய ஜோதிடமே அனைத்திற்கும் தாய் போன்றது கே பி சிஸ்டத்தை ஒருவன் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனில் அவன் முழு முதலில் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை முழுக்க முடித்து விட வேண்டும் முடித்து விட்டுட்டு இங்கே வரணும் இது எல்லாரும் வசதியாக மறைச்சிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் போட்டுட்டு நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் என் சாஃப்ட்வ
கேபி சிஸ்டத்தில் கூட தான் ஆறுவிட முறை தான் அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது எப்போ இதாகும் அப்போ இதாக அதெல்லாம் கிடையாது இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் உரையாடிய மிகப்பெரிய மேதைகள் மத்தியிலேயே சிறு வயதிலேயே கேபி சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் சிஸ்டம் அப்படின்றது தான் உண்மை என்னுடைய முதன்மை ஆசான் ஐயா ஆத்திரமு மாதேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவார் கேபி சிஸ்டம் ஃப்ளாக் சிஸ்டம் அவருடைய அவர் உயிருடன் இருந்த காலத்திலேயே நான் வந்து அதை ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு என் என்னுடைய முதன்மை ஆசான் ஆத்தூர் மாதேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் ஜோதிச ஐயா அவர்கள் இதை அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த வார்த்தையிலே சொல்லியிருக்கிறாங்க போனதில் சேலம் மாநாட்டில் கூட சொன்னாங்களே கேபி சிஸ்டம் தான் ஃப்ளாஸ் ஃப்ளாக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஜோதிடத்தை எளிமையாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜோதிடத்தோடு சமரசம் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேபி சிஸ்டத்துக்குள்ளே போகலாம் ஆனால் கேபி சிஸ்டம் என்பது எப்போது வந்து அது பலன் தரும் நீங்கள் பாரம்பரியத்தை முழுக்க புரிஞ்சுக்கிட்டு பாரம்பரியத்தோட சுகத்துவ சுற்றும் போன வாரம் கூட நான் இதில் எழுதியிருந்தேனே பாரம்பரிய ஜோதிடத்தின் சுகத்துவ சுற்றும அவளுக்களுக்கு முன்னால் வந்து அந்த கேபி சிஸ்டத்தோட துல்லியம் கூட நிற்காதுன்னு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இன்னொன்று பதினெட்டு மகரிஷிகள் இருக்கிறார்கள் இந்த ஜோதிடம் பதினெட்டு மகரிஷி அந்த பதினெட்டு பேரும் தனித்தனியே தன் வழியே பராசரர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை வந்து ஜெயமணி மகரிஷி சொல்லலை ஜோதிடம்ன்றது ஒரு கங்கை நதியை போல் அந்த கங்கை நதி பல்வேறு ஆறுகளாக பிரிந்தாலும் கடலில் தான் போய் சேர்கிறது கடல் என்பது என்ன டெஸ்டினேஷன் மனிதனின் எதிர்காலத்தை அறிகின்ற ஒரு விஷயம் ஆக அந்த மாதிரி மனிதனின் எதிர்காலத்தை அறிகின்ற ஒரு விஷயத்தை பதினெட்டு விதமான வழிகளில் பதினெட்டு ரிஷிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது மாறும் இதில் வந்து என்னென்னா இப்போ பிருகநந்தி நாடியை கொண்டு வந்து பராசர முறையோடு சேரக்கூடாது சேர்க்கக்கூடாது ஜெயமணியை கொண்டு வந்து பிருகநந்தி நாடி முறையில் சேர்க்கக்கூடாது ஆனால் ஒன்றுக்கொன்று எதுவும் சலைத்ததில்லை எல்லாமே மனிதனின் எதிர்காலம் பற்றிய சொல்லக்கூடிய ஒரு வழிமுறைகள் தான் அவரவர்களுக்கு அவருடைய தவம் தியானம் மெய்ஞான அனுபவங்கள் மூலமாக சில விஷயங்கள் கிடைச்ச போது அந்த கிடைச்ச விஷயங்களை அவர்கள் நிச்சயமாக அவங்களுக்குள்ள வந்து வெளிப்படுத்தி மூல நூல்களாக ஆக்கினாங்க அந்த அமைப்பில் தான் வந்து ஜோதிடத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதிலிருந்து கிடைத்த ஒன்று தான் கே பி கிருஷ்ணமூர்த்தி கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததி இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததி பாரம்பரிய ஜோதிடத்தின் நீட்சி தான் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை கற்றுக்கொள்ளாமல் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை உணர்ந்து கொள்ளாமல் நீங்கள் இதில் பண்ண முடியாது இப்போ நான் புதுசாக ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சுகத்துவம் சூட்சும ஒழு இப்போ அந்த சூட்சும ஒழு அப்படின்றது பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் என்னோடய எக்ஸ்டென்ஷன் வரலாம் ஏன்னா நான் அறிந்த வரையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ஜாதகங்களுக்கு மேலே பார்த்துருக்கிறேன் குப்பை மாதிரி கிடைக்கு பாருங்கள் ஆண்டவன் பரம்பொருளோட தயவுனால இன்றைக்கு நான் வந்து ஏறத்தால ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது நூறு ஜாதகங்கள் விதமான வித்தியாசமான ஜாதகங்களை பார்க்கின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறேன் நூறு ஜாதகமாக ஒரு நாளைக்கு பார்க்கிறேன் அப்போ அந்த நூறு ஜாதகத்தில் இருக்கிற அத்தனை விஷயங்களும் கடவுள் எனக்கு ஒரு ஒரு அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்குன்னு நான் சொல்லலாம் எங்கே நானே தேடி போன காலம் போய் இன்றைக்கு ஒரு இடத்துல நான் உட்காந்துருக்கிறேன் என்னை தேடி வந்து ஜாதகங்களை கொடுத்து பலன் கேட்கின்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது இன்னும் ஒரு ஐந்து வருடம் பத்து வருடம் இதே மாதிரி நிலைமையில் போகும்போது என்னால் இன்னும் கூட ஜோதிடத்தில் இன்னொரு முனைக்கு செல்ல முடியும் இன்னொரு படிக்கு செல்ல முடியும் அந்த அமைப்பின்படி பாரம்பரிய ஜோதிடத்தின் இந்த சுபத்துவ சூட்சும வழுக்களுக்கு முன்னால் கேபி ஜோதிடம் என்பது எந்த ஒரு நிலையிலையும் நிற்க முடியாது கேபி ஜோதிடத்துடைய ஒரு செக்டார் கேபி ஐயா அவர்கள் சொன்னது போலவே பாரம்பரியத்தை கற்றுக்கிட்டா தான் உன்னோட என்னோட சப்ஜெக்டே உனக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதே நேரத்தில் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை கேபி ஜோதிட வழியின் மூலமாக இன்னும் துல்லியமாக்கலாம் அந்த உப நட்சத்திரங்களின் மூலமாக இன்றைக்கு இருப்பவர்கள் சொல்வதை போல வெறும் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் வாங்கிக்கோ மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று மட்டும் வச்சுக்கோ இந்த மூணு ஆறு பத்து இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்களே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பத்து பதினொன்று காட்டினா அது நடக்கும் நிச்சயமாக கிடையாது பலன்கள் அத்தனையும் தப்பும் எப்போது பாரம்பரிய ஜோதிடத்தின் சில விதிகளை சில சுபத்துவ சூட்சும வழக்களை புரிந்து கொண்டு அடுத்து கேபிக்குள்ள அந்த துணை நட்சத்திர அதிபதிக்கு மட்டும் வந்து அந்த துணை நட்சத்திர அதிபதியோட தயவோடு தசாபத்தி அமைப்பு அமைப்புகளை பார்க்கும்போது உங்களால் பலன் துல்லியமாக சொல்ல முடியும் ஆகவே எது எப்படியானாலும் கேபி சிஸ்டம் என்பது முழுமையானது அல்ல இன்றைக்கு இருப்பவர்கள் கேபியே இப்படி சொல்லலை இன்றைக்கு இருப்பவர்கள் தான் உங்களுடைய வணிக நோக்கத்திற்காக வணிக வசதிக்காக நீங்க வந்து அந்த கேபி சிஸ்டத்தை வேற மாதிரி சொல்றீங்க ஆகவே கேபி ஐயா அவர்கள் இந்த காரணத்திற்காக அவருங்க இதை இதை வந்து அவங்க பண்ணலை அவர்கள் வேறு ஒரு காரணத்திற்காக சொன்னாங்க அவர் அவர் இதுக்கே அவர் யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கல அவருடைய நேரடி சிஷியர்னு யாரும் சொல்லுவீங்க அவருடைய நேரடி சிஷியர்னு எனக்கு தெரிஞ்சவர்கள என்னுடைய குருநாதர் ஆத்திரமும் மாதேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் சொன்ன வகையில் நேரடியாக கேபி ஐயா அவர்கள் யாரையுமே வந்து சிஷியரை ஏற்கனவே சொல்லியே கொடுக்கல அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு இதை சொல்ல ஒரு ஒரு தியரியை அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணார் அது எளிமைய
ராகவேந்திரன் குரு ராகவேந்திரன் யூடியூப் நேயர் ஐயா திருக்கணிதம் வாக்கியம் எதை பயன்படுத்துவது என்பதை அவரவர் ஜாதக அமைப்பே முடிவு செய்துள்ளது தனி மனிதன் அல்ல தங்களை போன்றோர் அமைப்பையும் வாக்கியம் பயன்படுத்துவோர் அமைப்பையும் ஆய்வு செய்யும் போது தங்களுக்கு விதியின் உண்மை புலனாகும் ஹரிகேசநல்லூர் வெங்கட்ராமன் அவர்கள் ஒரு இடத்திற்கு முன்பே திருக்கணியத்திலிருந்து வாக்கியத்துக்கு மாறிவிட்டார் அவர் எங்கெங்க வாக்கிய அவர் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து வாக்கியம் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் யூடியூப்பில் பேட்டி உள்ளது அவரை நான் தசையில் புத்தி மாற சொல்லி எதுவுமே நம்ம அதாவது என்ன சொல்ல வரீங்க வாக்கியம் தான் கரெக்டுன்னு சொல்ல வரீங்க இதில் ஒரு தப்பு பண்ணுறீங்க ஹரிகேசநல்லூர் வெங்கட்ராமன் ஐயா அவர்கள் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பே திருக்கணியத்திலிருந்து அவர் எந்த காலத்திலையும் திருக்கணியத்தை சொன்னதே கிடையாது நீங்கள் முதல் அந்த பேட்டியை நல்லா படிங்க ஹரிகேசநல்லூர் வெங்கட்ராமன் ஐயா அவர்கள் எந்த காலத்திலையும் வாக்கியம் தான் சரி அது ஒரு அவர் கேபிள் டிவியில் பேசிக்கிட்டு இருந்த காலத்திலேருந்தே நான் கேட்டிருக்கேன் ட்ரிக் ட்ரிக்குன்னு வர் வாக்கியம் தான் கரெக்டுன்னு வர் இப்போ கொஞ்சம் நான் எழுதுறது வந்து இந்த வாக்கிய பழம் பழம் ஜோதிடர்கள் வந்து பெரும்பாலும் இப்போ திருக்கணி வாக்கியத்தை பற்றி பேசுறது இல்லை ஏன்னா நிறைய விஷயங்களை நான் ஆதாரபூர்வமாக பேசுகிறேன் நீங்கள் இந்த வாக்கியத்தை உண்மையில் இப்போ இந்த கேள்வியோட என்னென்னா வாக்கியம் திருக்கணி தான் அப்படின்றது அவங்கவுங்க ஜாதகம் தான் தனி மனுஷன் நீங்கள்லாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க வாக்கியம் தான் கரெக்டாக திருக்கணி தான் கரெக்டாக தான் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரியான உங்கள் கேள்வி இருக்குது குரு ராகவேந்திரன் உண்மை என்னென்னா வாக்கியம் திருக்கணி தான் எல்லாமே சயின்ஸுக்குள்ளே தான் அடங்கணும் ஜோதிடம் என்பது இரண்டும் இரண்டும் நான்கு என்பதை போல துல்லியமான ஒரு கணக்கு ஒரு காலக்கணக்கு இந்த காலக்கணக்கில் ஆன்மீகத்திற்கோ தெய்வ இதுக்கோ தெய்வத்தின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு திருக்கணியம் தான் தப்பு வாக்கியம் தான் சரின்னு சொல்கிறதுக்கோ யாருக்கும் உரிமை கிடையாது நீங்கள் சபைன்னு வந்துட்டிங்கன்னா நிரூபிச்சாகணும் உங்களை நான் ரெண்டு ரெண்டு நாலு சொல்லுவேன் நாலுன்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் மூணே முக்கான் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் தப்புன்னு அர்த்தம் வாக்கியம் ரெண்டு ரெண்டு எட்டுன்னு சொல்கிற கணக்கு வாக்கியம் வந்து மகா முட்டாள்தனமானது இதை விடலாம் மோசமாக கூட வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணலாம் வாக்கியத்தை வாக்கிய பஞ்சாங்கம் என்பது மிகவும் முட்டாள்தனமான பிழையான ஒன்று இதை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு நிச்சயமாக ஒரு இது இருக்குது நிச்சயமாக இருக்குது இல்லைன்னா நான் நிரூபிச்சே காட்டுவேன் உங்ககிட்ட அந்த காலம் மாதிரி நீங்கள் தெய்வத்தின் பின்னால் ஒழிஞ்சிக்க முடியாது ஏன்னா தெய்வ ஞானிகள் அருளியது வாக்கியம் திருக்கணி தான் மனிதன் கண்டுபிடிச்சது கிடையவே கிடையாது பராசரை சொன்ன முறையும் வராகமரர் சொன்ன முறையும் திருக்கணி தான் தான் நீங்கள் தான் வந்து இப்போ இடையில் வந்தவங்க தான் வந்து வாக்கியத்தை பின்னாடி போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டீங்க வாக்கியம் என்பது காலுக்கு தகுந்தார் போல சிறப்புக்கு தகுந்தார் போல காலை வெட்டுவது ஒரு கணிதமே ஸ்புட கணிதமே இல்லாது கிரகங்கள் இருக்கும் நிலையை வச்சு கோர்த்து விட்டுக்கிட்டு சொல்கிறது திருக்கணிதம் என்பது காலுக்கு தகுந்த சிகர செருப்பு ஒரு கிரகம் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றத துல்லியமாக சொல்வதற்கு பராசரரும் வராகமரரும் ஃபாலோ பண்ண வகித்து கொடுத்த முறை வாக்கியத்தை விட காலத்தால் முந்தியது திருக்கணிதம் இது யாராவது வாக்கிய பஞ்சாங்கார்கிட்ட சொல்ல சொல்லுங்க வாக்கிய பஞ்சாங்க என்ன சொல்லுவாங்க பஞ்சாங்க எப்படி கணிப்பது என்று தெரியாதவர்கள் மட்டுமே வாக்கியத்தை ஃபாலோ செய்கிறாங்க ஜோசியர்கள் உள்பட எல்லாரையும் சொல்கிறேன் ஒரு ஜோசியர் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் சரி என்று சொல்லுகிறார்ல அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் கேளுங்க பஞ்சாங்கம் எப்படி அப்படின்ட்டு நிச்சயமாக அவருக்கு பஞ்சாங்கம் எப்படி கணிப்பதுன்றது தெரியாது இப்போ இன்றைக்கு ஒரு மூன்று நான்கு பேர் தான் பஞ்சாங்கம் கணிக்கிறதுல மிக மிகச்சிறந்த அறிவாளிகள் அல்லது ஒரு மூணு நாலு பேர் தான் இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியுது ஐயா குருநாதர் ஐயா ஐயம்பாளையம் இரா அருள்வேல் அவர் வந்து பஞ்சாங்கம் கணிக்கிறதுல மிகச்சிறந்த மேதை பஞ்சாங்கம் கணிக்கிறது சாதாரண வேலை கிடையாது அது வந்து ஒரு பெரிய வேலை அதற்கென்று ஒரு ஜோதிடத்தையும் தாண்டிய ஒரு அறிவு இருக்க வேண்டும் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூணு நாலு பேர் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க அவ்வளோ பேர் தான் இருப்பாங்கன்னே நினைக்கிறேன் அதை தாண்டி வந்து சுயமாக பஞ்சாங்கம் கணிக்கக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை ஐயம்பாளையம் இரா அருள்வல் ஐயா அவர்கள் பஞ்சாங்கம் கணிப்பதில் மிகச்சிறந்த மேதை அடுத்து ஈரோடு சபரி சதாசிவம் ஐயா அவர்கள் ஜோதிட கணித பேரரசு ஈரோடு சபரி சதாசிவம் ஐயா அவரும் சபரி பஞ்சாங்கம் வெளியிடுறார் அடுத்து நரநாராயணன் சேலத்தில் இருக்கிற நரநாராயணன் இவர்களை போன்ற ஒன்று மூன்று விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சிலர் மட்டுமே இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் சுயமாக தானே தன்னுடைய கணித அறிவை கொண்டு பஞ்சாங்கம் தயாரிப்பவர்கள் இந்த பஞ்சாங்கம் தயாரிப்பவர்கள்ட்ட போயிட்டு இந்த பஞ்சாங்கம் தயாரிப்பவர்கள்ட்ட போயிட்டு நீங்கள் நீங்கள் மனதை தொட்டு சொல்லுங்கள் எந்த பஞ்சாங்கம் சரியானதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க நிச்சயமாக துல்லியமானது சரியானது திருக்கடையில் தான் சொல்லுவாங்க கமர்ஷியலுக்காக வேணா வாக்கிய பஞ்சாங்க அப்படி இப்படின்னு அவங்க போட்டுக்கலாமே தவிர ஐயா பணிவாக கேட்கிறேன் மனசாட்சியுடன் சொல்லுங்கள் எந்த பஞ்சாங்கம் சரியானதுன
இந்த தெய்வீகத்தின் பின்னாடி ஞானிகளின் பின்னாடி ஒளிந்து கொண்டு போவது தான் ஒளிந்து கொண்டு இருப்பது தான் வந்து பஞ்சாங்க அது வாக்கிய பஞ்சாங்கமே தவிர வாக்கிய பஞ்சாங்கம் வந்து சுத்தமாக பிழையானது தவறானது அதை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இன்னும் இருபது முப்பது ஆண்டுகளில் நிச்சயமாக வாக்கிய பஞ்சாங்கம் வழக்கொழிந்து போகும் ஒவ்வொன்றையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க குரு பயிற்சியில் எப்படி கிட்டத்தில் கொண்டு வர்றது சனி பயிற்சியில் எப்படி கிட்டத்தில் கொண்டு வர்றதுன்னு இப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்ன இருந்தாலும் தவறான ஒன்று தானே காலப்போக்கில் அழியும் என்பது இயல்பான ஒன்று நிச்சயமான ஒன்று அடுத்த தலைமுறையில் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இருக்காது அதனால் அந்த வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை பற்றி பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க சும்மா வாக்கிய பஞ்சாங்கன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் அடுத்த வர ஜென்ரேஷன் திருக்கிறது தான் போக போகத்தான் சரியாகும் அல்லது ஆட்சியாளர்கள் என்றைக்கு நினைக்கிறார்களோ கோவிலில் என்றைக்கு உலகம் முழுக்க கோவிலில் அத்தனை உலக தமிழ்நாட்டை தவிர அத்தனை மாநிலங்களையும் உலகத்திலையும் திருக்கணித்தபடி தான் உலக விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன தமிழ்நாட்டிலே என்றைக்கு ஒரு அரசாங்கம் திருக்கணித்தபடி விழாக்கள் கொண்டாடப்படும் போது வாக்கிய பஞ்சாங்கம் வழக்கொழிந்து போகும் ஆகவே நேரம் கருதி இதோடு இந்த இதை விட்டுக்கு அடுத்த இதில் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் நேரம் கருதி இத்தோட இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் அடுத்து சீக்கிரம் வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன்